Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил, и по вашим заявкам, на удивление, оно получило довольно много голосов, тем не менее, Mountain Blade набрал больше, поэтому к Mountain Blade мы тоже обязательно перейдем, но, коль скоро уж э, я решил начать с Анно, просто э, я сперва записал Анно, э, а потом уже мне написали, давай запусти голосование, поэтому пока что мы будем придерживаться Анно, но в будущем. Э, конечно, я все позабыл, поскольку это же... Пятничные выпуски, так что... А, Чё у нас с лесопилкой? Почему она не работает? Потому что не осталось деревьев? В этой зоне нет деревьев, и правда. Ну, в таком случае мы ее пока что остановим, мы не будем ее закрывать или сносить, мы ее пока остановим, а потом рядом можно будет посадить э, плантации. Что еще? У нас есть инструменты... Я все забыл, абсолютно все. Нужно будет сейчас выникать с нуля. Здесь наш корабль, которым мы сейчас нигде не плавали. Давайте сплаваем кораблем. Вот так вот, вот сюда сплаваем, вот сюда, потом вот сюда, по углам все везде посмотрим. И потом вернемся обратно. Что продаем? Улучшение для ветряков. Полезная вещь. В нашем случае особенно. О! Улучшение ковчега. Тоже крутая вещь. Но у нас недостаточно лицензий, чтобы ее купить. Ну, броня. Фактор полудородия. Овощи. Ха. Овощи это интересно. Овощи, говорите, да? Овощи нам понадобятся. Мне написали в комментариях к первой части, что зачем же ты фокусируешься на производстве, если ты э, ну, за экологов. Дело в том, что купить все нельзя. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Я поплыву и спрячусь. У него тут есть генератор щита. Я спрячусь под этот генератор. Пираты. Ну, будем надеяться, что они не узнают, где я живу. Потому что в таком случае они будут постоянно нападать на наши... На наши суда, на наше все. От пиратов надо избавляться. Но до этого еще не дал... ну, до этого еще далеко. Нам для этого нужен будет хороший флот, либо самолет, и это будет еще не скоро. Итак, мы занялись производством древесины, теперь нам нужно 360 экослужащих, сейчас у нас 330. Некому забирать товары. Вот здесь у нас слишком много угля. Хотя нет, вот он приплыл, приехал вовремя и забрал. Значит, посмотрим, см смогу ли я тут укрыться. Похоже, что нет. Меня сейчас окружат. Эй! Это пока что мой единственный корабль. Клятые пираты. Догоняют. Ну тут без шансов. Они, они сейчас потопят наш корабль. Чем больше он поврежден, тем медленнее он плывет. И, в общем-то, мы потеряли наш транспортник, короче говоря. Единственный наш корабль. Но, во всяком случае... Он, будем надеяться, не узнал, где я живу. Хотя, возможно, узнал, поскольку он доплыл до острова. Да, он поплыл в эту сторону. Огибать остров, он теперь знает о том, где мы живем. Мы можем приобрести новый флагман. Это, конечно, приятно. Только вот проблема в том, что нам сейчас тут начнут топить все наши корабли. Он теперь знает, где я живу. 
Это очень плохо. Или он проплывет мимо рыболовецкого судна? Проплыл мимо. Ну, новый корабль нам нужно заказать в любом случае. Три с половиной тысячи, конечно. Семя... У меня тут есть семена винограда, а что еще? А, можно активировать и получить лицензии. Ну, тоже приятно, но пока что не нужно. Так, давайте улучшим дома этих жителей. Таким образом, увеличится, собственно, количество служащих. А этим не хватает развлечений. До них не достает... Что вы хотите сказать, что до вас не достает театр? Ну, это печально. Придется построить им второй вот здесь. Но, правда, в любом случае это пришлось бы делать. А еще неплохо бы оставить здесь где-нибудь свободного места. О, новое здание. Это что? А, во. Все-таки нам хватило жителей. Окей, okay. производство риса мы можем наладить прямо на этом острове. У нас есть рис, мы можем его здесь выращивать. Но нам понадобятся овощи, которые мы не можем здесь выращивать. Да, это же что? Это чай же? <coughs> Значит, нам нужно плыть куда-то, где есть овощи. Есть овощи вот здесь, на соседнем острове. Но тут очень плохая экология. Это не имеет смысла. Будет низкая плодородность. На вот этом острове он такой же, как наш. И этот. На этом мы не можем выращивать овощи. Можем выращивать овощи здесь, но тут одни реки, и нам будет здесь тесно. Вот это остров, на котором можно выращивать и овощи, и пшеницу. Я думаю, что мы будем а, отныне селиться здесь. Подальше от пиратов. А тут что? И кукурузу, и пшеницу. Как здесь интересно с экологией. Улучшает здесь экологию. Это дает минус 175. Так, это плюс 180. Еще. Можно выкупить. То есть за деньги можно его выселить. Я думаю, что мы можем попробовать поселиться вот на этом острове. Но проклятые пираты не дадут нам просто так возить. Да. Не дадут нам просто так возить э, наши грузы. Нет, я не буду улучшать здание. Я, мне нечем. Так, вот э, появился наш ковчег. Я думаю, что нам нужно напасть на один из его кораблей пиратских. Постараемся сократить численность. Надо построить вам какое-нибудь оружие. Но до оружия нам еще далеко. Нам нужно 750 человек, а сейчас 375. До производства оружия нам еще далеко. Я думаю, что нам надо идти в ту сторону. Станция контроля погоды улучшит э, экологию. Нам нужны вот эти доки. Просто, просто необходимы, я бы сказал. Давайте их построим. Потому что здесь мы сможем строить военные корабли и торговые суда. Но только в случае, если у нас будут ору будет оружие. Чего у нас пока нет. Ну, отлично. Мы его вот-вот догоним. Он подбитый. И отбился от стаи. Так что его мы сможем затопить. Теперь он будет постоянно патрулировать мимо нашего острова, и нам нужно найти способ его отогнать. Соответственно, мы будем пока что развиваться тем, что есть. Увеличивать количество жителей. Я намерен избавиться от пиратов. Еще нам понадобится ремонтный док. Тоже, собственно говоря, это понятно. Давайте разместим его вот здесь. Недостаточно энергии. Теперь у нас будет дефицит электроэнергии. Еще бы. 
конечно, у нас будет дефицит электроэнергии. Значит, нам нужен новый ветряк. А, мы можем сделать по-другому. Когда будет доступна тепловая электростанция, еще не скоро. Тогда давайте пока поставим ветряк в центре города. Он не пересекается областями с другими ветряками. Это будет эффективно. Итак, что у нас тут? Почти потопили. Хорошо. Пока что будем строить новые дома. А где мы будем это делать? Наверное, где-то здесь. Проложим как-нибудь дорогу. Да, получается немножко неровно все это. Ну да ладно. Пока что будем строить так. Отлично. Потопили. Подобрали из него какой-то хабар. Это у нас что? Приблизительные координаты. Если бы у нас было на борту тяжелого вооружения, мы могли бы это использовать и отправиться... Отправиться в экспедицию. И нашли бы что-нибудь полезное. Я думаю, что я отвезу это в свой ковчег. Это довольно редкая такая находка. Поэтому... Полезная плюха. Но у нас нет тяжелого вооружения. Вряд ли мы его можем у кого-нибудь купить. О, не та карта. У тебя есть тяжелый? Нет. Он может продавать нам только нефть. Здесь в этом экране можно, кстати, создавать торговые маршруты. Чем мы будем обязательно пользоваться, конечно. Давайте посмотрим, какого барахла у нас много, чего мы можем продавать. У нас, кстати, есть немного оружия, но этого недостаточно. У нас много угля. Поэтому пока что я бы, наверное, приостановил его производство. Ой, я смотрю, у него есть какой-то грузовой корабль. Было бы интересно посмотреть, что у него в брюхе этого корабля. Ой-ой-ой. Парень расстроился. Что мы его корабль потопили, бедняк какой. Как мой корабль топить, так это он всегда. Объявлена война между соседями. А, так, Соков и Гектор теперь воюют. Отлично, это значит, что Соков э, будет нашим союзником. Но у него, у него много... Э... Что, объявить ему войну я не могу? А, мы и так воюем. Ну, отлично. Так, у нас купили древесины. Приятно, приятно. А у нас ее много? Не очень. Я думаю, что мы снимем... Э... Я же поставил, чтобы продавать только по 2 тонны. Почему она купила сразу 6? Что за дела? Давайте уберем отсюда древесину, больше не будем ее продавать пока что. У нас ее не так много. Теперь. Нам нужно еще оружие. У этого мы не можем купить оружие. Ну, тут тоже особо ничего не купить интересного. Если вы ищете Квинтотеш, вы пришли по адресу. Я Лео, главнокомандующий. У этого тоже нет оружия. В общем, да. К сожалению. Оружие придется производить самим. Для этого нам нужно еще больше жителей. Собственно, чем мы и займемся. А, автосохранение. Так, по-моему, вот этот... Ты. 
Да, совершенно верно. Вот так вот. И теперь повели дорогу в эту сторону. Здесь мы, конечно, везде поставим дома. Точно так же. Что, нам не хватит блоков, вы хотите сказать? А еще на один хватает. Вот так вот. Теперь проведем улучшение. Поскольку нам это важно. Больше пока что не можем. Тем не менее. Хм. Купить бы кого-нибудь еще оружие. Я могу попробовать заказать его в ковчеге. А, я могу. Пять тысяч кредитов за пятерку оружия. Это позволит нам построить один корабль. Но это того не стоит. Мне проще настроить... Скажем так, не настроить, а наладить собственное производство. Парочку домов еще улучшим. А, это уже за зоной. Это уже за жилой зоной. Это печально, потому что значит, что нам придется... Нам надо будет в эту сторону строить дома в таком случае. Ну ладно. Пока что ремонтный док, я думаю, стоит отключить. Сократить нам расходы, точно так же, как и... А, доки мы отключить не можем. Логично. Возможно, нам нужно построить еще... Да нет, рыбы, э, рыбы и чая у нас достаточно производится. Хорошо. Хорошо. Значит, мы можем прокормить больше людей. Другое дело, что я бы наладил побольше... Э, как у нас с гранулами дела обстоят? Давайте посмотрим. У нас мало гранул и мало блок. Вот мы можем продавать чай. Так что продажа чая. Ну, не весь чай, а вот где-нибудь там по 10 тонн. Ползунки сделаны не очень удобно. Единственная вещь, которая меня в этой игре раздражает, это эти ползунки. Значит, нам нужно э, добывать больше гранул. Это будет э, пом -пом -пом, производство у нас где будет располагаться. Ну, вот здесь, и вот здесь. Вот так вот. И еще один завод, собственно, по производству сам самих строительных блоков. Куда бы нам его разместить? Давайте проведем дорогу вот так. И еще... Да, в принципе, вот здесь почему бы и нет. Мы уже можем построить турель. Я думаю, что нам не стоит этого делать. 750 служащих. не хватает блоков, поэтому нужно как можно быстрее их наладить, произвести как можно больше. Подождем э, на ускоренном. Семь, восемь. Ну, отлично. Приплыл большой танкер. Что купил? Если они купят у нас чай, я очень удивлюсь. О, корабль. Он его грабит. В таком случае мы на него нападем. 
А его патрульному катеру все равно. Вот, нет, он развернулся. Заметил? Да нет. Я думаю, что постепенно мы сможем э, справиться с его кораблями. Стрелковая мощь 15, здоровье 300. У нашего больше здоровья и больше стрелковой мощь, так что мы в любом случае справимся. И они опять друг на друга не напали. Мне это не нравится. Слишком близко к его гавани. Но попробуем, попробуем его подловить. Похоже, что мы его не догоним. Еще был вопрос насчет тумана войны. Говорили, что же его здесь нет. Ну, вообще, формально говоря, он есть. То, что... Ну, если я, например, выберу какое-то здание и буду находиться за областью его влияния, все остальное так затемняется. И это можно считать свой город таким туманом. Ну и есть неисследованная территория. Но как такового привычного для нас э, тумана войны нет. Как там у нас по углю дела? Угля еще много, чая тем более. Нужно строить больше домов. Вот что нужно делать. Так вот. Все это в зоне действия. И да, дальше мы не можем проложить дорогу, потому что она не вне зоны действия склада и э, нашего центра города. Поэтому нам нужно либо построить еще один склад, где-то рядом, чтобы мы могли расширить туда дорогу, но мы все равно не сможем строить здесь дома. Э, нужно, чтобы обязательно центром города обеспечивалось. Поэтому следующее, что мы можем сделать, это поставить где-нибудь тут центр города. Но пока что я не стану этого делать. Мы еще здесь ничего не застроили. У нас э, в одну сторону только так развивается город, поэтому э, пока что я не стану этого делать. У нас уже 525 лучших тем временем. С двумя кораблями одновременно я не справлюсь. У него довольно хорошие корабли. Поэтому стоит, стоит ожидать, что Соков сам справится с пиратами. Во всяком случае. А где их база? Вот она. Ой, тут есть еще орудие. Да, чтобы, выб... чтобы полностью уничтожить базу пиратов, потребуется довольно много усилий. Как там лесопилка наш? Пока еще есть что добывать. Застряли на этом уровне. Если бы не пираты, я бы уже давно-давно перебрался на другой остров, выращивал во всю овощи и двигался дальше по технологии. Но пока я не смогу обеспечить безопасность этих транспортников, которые будут возить э, нам овощи, я ничего не смогу сделать. По идее, в таком случае было бы логично э, создать здесь фактор плодородия для овощей. Вот этот фактор. Но он стоит 177 лицензий, у нас нет лицензий. К тому же никакое задание мы не сможем э, закончить. Это столь короткий срок. У нас нету э, лицензии, на которые мы могли бы торговать. Возможно, у кого-то из них есть фактор. Нужны нам фактор плодородия. Кофейные зерна. Овощи. И еще и дешевле. 
Но нам нужно для этого нам нужно заработать э, для начала лицензии. Вот это тоже приятная вещь. Ну, давайте. С вами все в порядке? Здравствуйте. Правление положило на вас. У нас гости. Вы хотели меня видеть? Давайте попросим задание. Три... Найти трех архитекторов, за это мы получим сотню. Фе, без проблем. Это очень легко делается, особенно если учесть, что нужные нам персонажи подсвечиваются. Поэтому вот архитектор. Вот еще один архитектор. И вот один гуляет в парке. Отлично. Теперь у нас их трое. Попутно улучшим здание. А, теперь нужно, чтобы... Нужно этих архитекторов ему завести. Так что мы грузим их на корабль как товар. А, только лишь они находятся вот здесь в предметах. Собственно, мы их перетягиваем вот так, да, переключаем. И отправляемся на ковчег к профессору. Главное, чтобы нас не подопили по дороге. И по выполнению мы получим сотню э, лицензий. После того, как мы эту сотню лицензий получим, нам понадобится еще... Еще 48, чтобы купить э, наши самые семена. Мне кажется, это будет более правильный вариант. Мы наладим все производство у нас тут. Э, по крайней мере, базовой еды. Это будет намного проще. Вот, у нас уже 570 тем временем. Тем временем... Руфстор предлагает нам другое задание. Мы согласимся, три тонны инструментов. Это не такая сложная миссия. У нас есть лишние инструменты. Будь у нас корабль, я бы уже отправил его. Но пока что мы плывем к профессору. Улучшим еще дом. Мы будем заниматься этими улучшениями, пока выполняем задание. Нам нужны лицензии, чтобы начать строить дальше строится дальше скажем так отлично привезли ему людей теперь вер... нам придется вернуться обратно чтобы забрать инструменты после чего мы отправимся к торну проблема с торном в том что он находится довольно близко к пиратам я не хочу вновь попасть под раздачу как мы близки к нашей цели 570 еще довольно много жителей нужно я думаю что более логично будет э, начать. У нас тут довольно тесно получается. Потому что мы застроим все равно. Вот эти две клетки просто ни к силу, ни к городу. Н неправильно я разместил, затупил. 600, уже 600, уже близко, близко. погоды давайте ее построим наверное где-нибудь почему бы и нет она не занимает так уж много места у нас его куча например вот здесь давайте ее здесь плюхнем она как раз таки будет покрывать все наше производство скажем так хотя это не обязательно но пусть будет это начнет она начнет постепенно повышать экологический баланс что положительно скажется на производстве так, наша лодка приплыла. Переключимся в режим по одной тонне и заберем раз, два, три тонны инструментов. И поплыли. Нам же больше ничего не требуется. Три тонны инструментов. Стоп, я неправильно прочитал задание. Ну-ка вернись обратно, корабль. Нам нужно не ехать не к нему, а исследовать этот остров. Хотя мы уже знаем об этом острове все. Тем не менее, он находится довольно близко к нашим друзьям, пиратам. Так что мы поплывем по обходному маневру. Мы поплывем сперва сюда, потом сюда, а уже потом вот сюда. 
Но чтобы исследовать остров, нужно иметь на борту то, что э, вам написано в задании, и просто подплыть к берегу. Дальше все само произойдет. произойдет. Так, как там древесина? Он уже почти все вырубил, поэтому нам нужно построить питомник. Давайте это сделаем. Питомник древесины будет у нас находиться вот тут. Постепенно вокруг питомника будут расти деревья, а наш, наша лесопилка будет его обрабатывать, собственно. Почти приплыли. Вот, начинается э, экспедиция, вот по этому значку разведки вы можете это увидеть. Э, Все, теперь... То, что мы нашли, отчет, нужно привести э, Руфусу. Сейчас мы поплывем... Выбор зданий. Плывем прямо мимо пиратов. Надеюсь, мы на них не напоримся. Давайте сделаем небольшую петлю. Воу, воу, воу. Улизнули от его кораблей. Теперь уже это не так страшно. Мы можем строить новые здания. Теперь это будет пожарная станция. Отлично. Мы выполнили наше задание. И теперь поплывем сюда, чтобы купить наши овощи, собственно. Так, что мы можем? Теперь мы можем строить, производить коммуникаторы. Ну, пока что нам не нужно этим заморачиваться. Хотя, нет, уже можно, ему уже пригодились бы коммуникаторам. Потому что пока что мы не станем этого делать. Сперва, сперва еда, уж потом все остальное. 600 служащих, да? Довольно проблематично, если учесть, что... Давайте построим еще парочку зданий вот здесь. И одно здесь. И потом подведем к ним дорогу. Вот так вот. Вот так вот. Здесь у нас пока ничего не будет. Ну что, мы приплыли, мы приплыли. Теперь мы можем купить у нее э, семена. Вот так вот. 148 э, потратится лицензий. Я думаю, что нам нужно это соглашаться. Открыли какое-то достижение. Что за достижение? Э, я ни у кого раньше не покупал предметы, такого не может быть. Теперь мы сможем э, посадить овощи, собственно, на нашем острове, и, на, э, и нам не нужно будет возить овощи или рис с одного острова на другой, чтобы здесь э, выращивать все, что нам нужно, и производить суши, собственно. На каждом острове может быть только один фактор плодородия, поэтому э, пока что мы ограничимся овощами. Новые жители. Один дом тут, один дом тут. Похоже, что одним театром на такой город нам уже не обойтись. Приплыли. Выгрузили его на склад. И мы можем его активировать. Вот, теперь мы поселили здесь, э, посадили овощи, вот, и теперь можем выращивать их здесь. Собственно, 
Для этого нам понадобятся новые, неосвоенные, скажем, территории. Я думаю, что мы будем это делать где-нибудь уже в этом краю, потому что здесь много э, свободной земли. Но это мы будем делать уже в следующей серии. Вот, спасибо, что смотрели. Продолжение следует. Всем пока!